আমেরিকার একটা ভিসার উপরে আমেরিকার ভিসার উপরে একটা স্যাংশন গিয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের আমলা এবং যারা বাংলাদেশের সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের উপরে বাধা স্বরূপ তাদের উপরে একটা ভিসা নিষেধাজ্ঞা হয়েছে যেটা নিয়ে কথা বলার জন্য আমি আমেরিকার একজন সিনেটর ওনাকে আমি ইনভাইট করেছি নাগরিক প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তার সাইড অব দ্য স্টোরি উনি যদি এই সাবজেক্টটা নিয়ে একটু কথা বলেন এবং আমাদের সাথে আমি যোগ করেছি উই আর দ্য পিপলের একজন অ্যাটর্নি যিনি ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটে কথা বলে এই বিষয়টাকে ক্লারিফাই করার জন্য তাকেও আমি ইনভাইট করেছি দর্শকবৃন্দ যে সিনেটর আমার সাথে যোগ দিবে আহ উনি নিউ ইয়র্ক স্টেটের একজন সিনেটর ওনার নাম সিনেটর হায়রাম মনসুরাত উনি একজন ল স্টুডেন্ট উনি একজন ইউএস মেরিন উনি একজন রিটায়ার্ড পুলিশ কর্মকর্তা তো আইনের বিষয়ে ওনার ব্যাখ্যা আমাদের ওনার ব্যাখ্যা থেকে আমরা বাংলাদেশিরা অনেক কিছু জানবো একটা সাবজেক্ট হয়তো আমাদের কাছে আপনাদের কাছে একটু দূরহ হবে আমাদের ইন্টারভিউটা করতে হবে ইংরেজিতে পরবর্তীতে এই বিষয়টা নিয়ে আমি আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো আসুন আমরা পরিচিত হই সেনেটর হায়রাম মনসুরাতের সাথে সেনেটর মনসুরাত হাউ আই ইউ আই ডুইং গুড আই ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার জ্যাকব মেলটন বিকজ ইউ আর এ পাওয়ারফুল ভয়েস ইন নিউ ইয়র্ক talked about political circumstances the political situation in bangladesh at this time is more of a police officials member of the law enforcement they are getting involved with the election and goes to the voters house and making a threat don't go to the police station unless they are going to vote for the current incumbent government so those are intimidation that's what law enforcement are doing that's what public officials are doing so no. due to this immigration policy visa policy what if a police officer says i am being ordered by my superior to do this and he is going to be excluded uh, to get american visa uh what you think how this police official or the law enforcement officers can avoid or save themselves to get into the under this section sanction well before before i go there, you know interesting enough not only have i been in politics but i was also a police officer here in new york city yeah. for 12 years yeah and uh i've been very active with the bangladeshi community in jackson heights and in jamaica and in historia a very big beautiful community in the Bronx. So it's a community that I love and I very much work closely with. Everyone everyone who is in Bangladesh is now put on notice by the United States policy. Dr. Brindo, আমি সিনেটর কে বিভিন্ন বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছি আমি জিজ্ঞাসা করেছি সাংবাদিকদের ব্যাপারে যে সাংবাদিকরা যদি তাদেরকে ফোর্স করা হয় আন্ডার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট তাদেরকে যদি বলা হয় তোমরা এই সংবাদ পরিবেশন করতে পারবা না বা তাদের মন মতো করে কোনো সংবাদ পরিবেশন করবে সিনেটর একটা কথা বলেছে তাদেরকেও বাদ দেওয়া যাবে না তারা যে সাংবাদিকরা যে বলবে যে আমাদেরকে জোর করে এটা করানো হয়েছে জোর করে করানো হয়েছে বলতে কোনো কথা নাই আপনাদেরকে যদি ফোর্স করা হয় কোনো মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করার জন্য আপনারা কোনো সংবাদ পরিবেশন করবেন না কিন্তু মিথ্যা সংবাদ সাজিয়ে সরকারের তোষণ নীতি করলে আপনি রেডিও টেলিভিশন জার্নালিস্ট হন অথবা নিউজ পেপার জার্নালিস্ট হন আপনি মতিউর রহমান হন প্রথম আলোর অথবা একুশে টিভি বা এক্স ওয়াইজ টিভি এখানকার কোন টেলিভিশনের মালিক হন চিফ রিপোর্টার হন আপনারা কি হবে আপনাদেরকে হ্যাং করা হবে কিভাবে হ্যাং করা হবে আপনারা চিন্তা করে দেখুন আপনাদের ধরেন আপনারা আমেরিকায় কম আসেন আপনারা এক দুই বার এসছেন কিন্তু আপনাদের ছেলে পানরা আমেরিকায় লেখাপড়া করে আপনাদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়েছেন আপনাদের সাংবাদিকরা যেই সম্পদ আপনাদের আমেরিকায় রয়েছে কানাডায় রয়েছে অথবা ইউরোপে রয়েছে কি হবে জানেন এগুলোর উপরে একটা ইঞ্জাংশন চলে আসবে এর উপরে একটা লিং চলে আসবে দেখবেন গভর্নমেন্ট লিনে ইউ আর গোয়িং টু লুজ এভরি সিঙ্গল ফেনি অফ ইউর সেভিংস দ্যাট ইউ ব্রিং ইললিগালি ফ্রম বাংলাদেশ টু আমেরিকা ফ্রম বাংলাদেশ টু ইউরোপ বাংলাদেশ টু কানাডা এটা গেল প্রেসের জন্য সো আপনাদের কাছে এই এক্সকিউজ নাই ও আমাদেরকে ডিজিএফআই ফোন করে এটা করেছে ডিজিএফআর ফোনে আপনারা ভয় পেয়ে আপনারা একটা মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করবেন এই সুযোগ আপনাদের জন্য নাই আপনারা বলতে পারেন যে আমরা সাংবাদিক যাব না আমেরিকায় আমাদের আমেরিকা ছাড়াও অন্যান্য দেশ আছে অন্যান্য দেশে যাব 
আপনারা একটু চিন্তা করে দেখুন গত একশো বছরের ইতিহাসে গত একশো বছরের ইতিহাসে আপনারা কি সাউথ ইস্ট এশিয়ায় থেকে আপনারা কি চিন্তা করতে পারেন আপনারা ইউরোপে যাবেন না আমেরিকা যাবেন না চিন্তা করে দেখেন উনিশশো সালে নেহরু যখন প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছে তার সাথে কিন্তু সে কিন্তু ইউরোপিয়ানদের সাথে সম্পর্ক করেছে এটা বলতে পারে না আমরা ইউরোপে যাব না আমরা লন্ডনের কথা শুনবো না আমরা আমেরিকার কথা শুনবো না উনিশশো সালের কথা আপনারা চিন্তা করে দেখেন যেই মুহূর্তে বাংলাদেশিরা লেখাপড়া না জানা বাংলাদেশিরা আজও বলে বেড়ায় আমেরিকা ও তাদের ফরেন পলিসি আমাদের স্বাধীনতায় বিরোধিতা করেছে তাদের আমরা শুনবো না কিন্তু আপনারা চিন্তা করে দেখেন ইন্দিরা গান্ধীকে হোয়াইট হাউসে এসে ধন্যা দিতে হয়েছে আমেরিকা এসে তাদেরকে ধন্যা দিতে হয়েছে পার পায় না সো বাংলাদেশের যেসব সাংবাদিক টেলিভিশন স্ক্রিনে এসে নিউজ পেপারে এসে পাঁচাটা কাজগুলো করেন আপনাদের পাঁচাটার জিব্বাটা তো দশাত লম্বা হয়েছে জিব্বা গুলো এবার একটু ছোট করে কারণ আপনাদের অ্যাকশন শুধু আপনাদেরকে এফেক্ট করবে না চিন্তা করে রাখুন আপনার ছেলে পানরা আমেরিকা লেখাপড়া করে আপনার ছেলে পানরা কানাডায় লেখাপড়া করে আপনার ছেলে পানরা ইউরোপে লেখাপড়া করে কি করবেন জানেন শুধু আপনি আপনার ক্ষতি করবেন না আপনার সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিরতরে বন্ধ করে দেবেন এই কাজগুলো করেন না আপনারা চিন্তা করে দেখুন বেনজির ওই যে মানে ওটাকে কি বলে ভগবানের পাঠা বেনজির যে একসময় রেবের প্রধান ছিল যে একসময় পুলিশের প্রধান ছিল আজকে তার অবস্থা কি নেরিকুত্তার মতো একেবারে নেরিকুত্তার মতো আপনি কি জানেন তার ছেলে পানরা আমেরিকা এখন কি বাজার মুখে আছে আসতে পারছে না আপনি কি জানেন তার অ্যাসেট সব পগার পার সব শেষ আপনাদের অবস্থা ওখানে যাবে সাংবাদিকদের পরে এবার আসি আমি পুলিশ র্যাব বিজিবি এবং সশস্ত্র বাহিনী আপনাদের উপরে দুই দিন পর পর বলবেন আমরা সুপিরিয়রদের কথা শুনেছি আমরা তো কোনো অন্যায় করি পুলিশ র্যাব বিজিবি এবং আর্মি আপনাদেরকে একটা কথা বলি আপনাদেরকে যদি সুপিরিয়ররা বলে যে তোমাদের বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে না তোমরা আমরা যা অর্ডার করছি এটা করো আপনারা কিন্তু জানেন যে এটা সংবিধান বিরোধী এবং বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিরোধী আপনি কিন্তু তখন জানেন একজন পলিটিক্যাল লিডার যে আদেশটা আপনাকে দিচ্ছে এটা রাষ্ট্রদ্রোহতা তখন এই আদেশটা কেন আপনি শুনবেন কারণ র আপনার পকেটে কয়েকটা পয়সা ঢুকিয়ে দিয়েছে নাকি জয় বাংলা বলার জন্য আপনার জিব্বাটা উতল পাতাল করে এটা করলে কি হবে এটা করলে একটা জিনিস হবে শুধু আপনি আপনার ভবিষ্যৎ নষ্ট করলেন না আপনি আপনার সন্তানদের আপনার ছেলে পানদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করলেন এবং তার পরবর্তী জেনারেশনের ভবিষ্যৎটা আপনি নষ্ট করলেন তো এটা করা ইজ ইট ওয়ার্ক দ্যাট আপনারা রয়ের কয়েকটা পয়সা পেয়ে আপনারা বাগবাকুম শুরু করেছেন আপনাদেরকে ইন্ডিয়া বলবে আমরা দেখে নেব কিছুই হয় না সজীব ওয়াজেদ সজীব আহমেদ ওয়াজেদ ডোলেস এয়ারপোর্টে আজ থেকে কয়েক বছর আগে ক্যাশ কয়েক মিলিয়ন ডলার নিয়ে ধরা পড়েছে ক্যাশ বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডর তাকে ছাড়াতে পারে না ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডর দিয়ে নাকে খত দিয়ে ছাড়িয়েছে কিন্তু টাকাগুলো লস করছে আজকে হাসিনার এই বকরা ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখুন তার অবস্থা কি হবে আমি হিন্দি জানি না হিন্দি বলতে গেলে একটা কথা আছে আমি শুধু হিন্দি জানি কোনটা জানেন কাটতা হয় মারতা হয় এখন সজীব আহমেদ ওয়াজেদকে যদি কেউ বলে তেরা কেয়া হোগা জানাবে আলী বিলিয়নিয়ার হয়েছে জীবনে কোনো কিছু আবিষ্কার করে না বৈজ্ঞানিক হয়েছে গুগল হয়েছে উনি গুগল বানিয়েছেন উনি আইসিটি অ্যাডভাইজার হয়েছে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় চুতপারানি হাসিনা শেখ বলেছে জয়কে কোনো বেতন দেওয়া হয় না ওয়াইরাস প্রতি মাসে তাকে আড়াই লক্ষ টাকা আড়াই লক্ষ ডলার তাকে দেওয়া ভাঙ্গা বন্ধু স্যাটেলাইট এর জন্য মেনটেন্যান্স এর জন্য তাকে চার মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয় প্রতি মাসে এবার তা কি হবে একটা কথা এই আইনে আমি ফেলিসা কাস্টাল তাকে আমি এই শোতে আনতে পারি নাই ডিউ টু টেকনিক্যাল ইস্যুস তাকে পরবর্তী শোতে আমি নিয়ে আসব সে আমাকে একটা কথা বলেছে সজীব আহমেদ ওয়াজেদের যত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমেরিকা আছে দিস ইজ গুইং টু বি সাবজেক্ট টু বি ফ্রিস্ট বাই দ্য ইউএস গভর্নমেন্ট তো কি হবে সেনা অফিসাররা পুলিশ অফিসাররা এবং র্যাবের অফিসার 
আমরা তাকে বিশেষ করে একটা কথা বলি ওই যে ডিআইজি এআইজি তারপরে পুলিশ কমিশনার আমি এদেরকে যদি গালি দেই আপনারা অনেক সময় বলেন যে কম মিল্টন বোকা দিচ্ছে যে কম মিল্টন ভাষা খারাপ করছে যুদ্ধের ময়দানে আমি কি কেউ রে চুমা দেব আমি তো যুদ্ধের ময়দানে কাউকে চুমা দেব না চুমা দিয়ে আমার কোনো লাভ আছে কোনো লাভ নাই আমি একটা কুত্তাকে কুত্তা বলেছি একটা শুয়োরকে শুয়োর বলেছি একটা হায়নাকে হায়না বলেছি এখন আমার কাছে তো ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই যুদ্ধের ময়দানে এদেরকে আমি শুয়োরকে শুয়োরই বলবো এর বাইরে আমার আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই এই এসপি সাহেব অথবা ডিআইজি সাহেব যখন একজন ইন্সপেক্টরকে বলে যে তোমরা যাও এই কাজটা করো এবং আপনারা যদি দেখেন এই কাজটা অন্যায় এবং এই কাজটা বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিরোধী এই কাজটা বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী সুপিরিয়রকে বলেন আমরা এটা করতে পারবো না এখন আপনারা বলবেন এটা বলার সাহস আপনাদের নাই যে আপনারা সুপিরিয়রকে না বলতে পারবেন না ওকে সুপিরিয়রকে না বলেন না বাইরে যান গিয়ে জনগণের উপরে গুলি চালাবেন না জনগণকে পিটাবেন না কিছুই করবেন না ব্যাক করলে ওই সুপিরিয়র যদি বলে তুমি এটা করো না কেন সেক্ষেত্রে আপনার একটা পজিশন আছে স্যার আপনি যে অর্ডারটা করেছেন যে আদেশটা দিয়েছেন এটা সংবিধান বিরোধী এবং দেশের অস্তিত্ব বিরোধী আপনি আমাকে লিখিত দেন আমি আমেরিকান একটা ভিসা আছে অথবা আমি আমেরিকার পারমানেন্ট প্রেসিডেন্ট আপনাদের এই আচরণের জন্য আমি আমার ভিসা নষ্ট করব না আমি আমার ছেলের মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব না আমি আমার নাতি নাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট করব না চাকরি করেন কেন পরবর্তী জেনারেশনের জন্য পুলিশ ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয় ওই কাজগুলো আপনারা কেন করবেন কেন করবেন ওই অজুহাতের দিন শেষ কেউ যদি আমেরিকার কথা চিন্তা করেন কেউ যদি আমেরিকা তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন কেউ যদি ইউরোপের ভবিষ্যতের কথা আপনারা চিন্তা করেন এসব অজুহাত বাদ দেন আর কোনো কাজে আসবে না এখন আপনারা আমার কথা নাও শুনতে পারেন আপনারা যদি বলেন আমি ইন্ডিয়া গিয়ে গোবর খাবো এবং গরুর মুখ খাবো এবং ওখানে বসে হরে রাম হরে বো এবং জয় শ্রী রাম স্লোগান দেব দেন ডু হোয়াট এভার ইউ লাইক কিন্তু একটা কথা বলে রাখি এই মুহূর্তে ভারতীয় হাইকমিশনারের কথা ওই যে হিন্দু মধ্য খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের রানা দাসগুপ্ত সুভাষ সিংহ ওদের পন্দের মধ্যে তিনটা লাগতে দিয়া কন যে আমার যদি আমেরিকান ভিসা নষ্ট হয় তোমরা কুত্তে বাচ্চারা আমেরিকান ভিসা আর দিতে পারবেন না দেশের অস্তিত্ব রক্ষার্থে নীতিবোধ দ্বারা সংবিধান দ্বারা যেভাবে আপনার চাকরি কন্টিনিউ করতে হয় ওই চাকরিটা করে সুপিরিয়ররা যদি আপনাকে সংবিধান বিরোধী কাজের নির্দেশ দেয় তাদেরকে ঠান্ডা মাথায় বলেন স্যার যদি পুলিশ অফিসার হন তাদেরকে বলছি বলবেন স্যার বেনজির স্যারের অবস্থা দেখেন স্যার মামুন স্যারের অবস্থা দেখেন স্যার অমুকের অবস্থা দেখেন আমেরিকায় সব সম্পত্তি ক্রোক হয়ে গেছে আমেরিকায় আর ঢুকতে পারছে না কেনাডায় আর ঢুকতে পারছে না তাদের রেফারেন্স দেন বলেন যে স্যার এগুলো আমার দ্বারা করা সম্ভব না বলবেন আমাদেরকে ওয়েস্ট করবে আমাদেরকে সাসপেন্ড করবে ওয়েল আপনাদের সামনে দুইটা রাস্তা আছে সত্য কথা বলতে শিখুন নিজেকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখুন